lásku jsme si nevymysleli, je pozorovatelná, silná. Musí něco znamenat. Možná to znamená něco víc, něco, čemu zatím nerozumíme. Možná je to nějaký důkaz, nějaký artefakt vyšší dimenze, kterou nedokážeme vědomně vnímat. Láska je jediná věc, kterou jsme schopni vnímat a která přesahuje dimenze času a prostoru. Možná bychom jí měli věřit, i když ji nedokážeme pochopit. Jenže láska je slovo. Slovo mnoha významové. Mnozí si pod tím představí romantický vztah nebo psychologickou emoci, často kontaminovaná majetnictvím a budovou vášní. Pozor na slovo láska. Láska je slovo, které rádi nadužívají manipulanti a narcističtí vůdci sekt, protože láska je naše nejnitřejší potřeba a slova lásky jsou účinnou návnadou pro slabé a nestabilní jedince, kterým v dětství nebylo dopřáno dostatek přijetí. Láska by neměla být nikdy v rozporu s rozumem. Pokud víte, co je láska ve své nejhlubší podstatě, neznamená to, že jste probuzení nebo osvícení. Navzdory svým slovům o lásce i já mohu být nadále občas zlý, protivný a egoistický. Láska je však mým kompasem ve chvílích, kdy ztrácím sám sebe. Láska je slovo, které v nás někdy vyvolává obavy, protože poukazujeme na něco křehkého, co se skrývá pod všemi vrstvami naší osobnosti které jsme celý život budovali. Slovo láska může ohrozit, že nebudeme působit dostatečně nad věcí, moudře, hrdě, sebevědomně, cynicky, autorizovaně, cool, vtipně, houževnatě, akademicky. Láska je svatým grálem veškerého poznání, ale je tak jemná a jednoduchá, že nám její význam uniká kdykoliv se pustíme do filozofické analýzy. Lásku nelze zachytit technickým ani matematickým jazykem. Láska je vztah, je to spojení mezi čísly, mezi slovy, je spojením mezi tóny v hudbě. Láska není váš vnitřní pocit, ale vztah mezi věcmi ve světě nekonečné rozmanitosti. Láska je to, co hledáme, když říkám Bůh. Je tak neuchopitelná, že si lidé museli vymyslet nějakou mocnou bytost a považovat lásku za její produkt nebo atribut. A tak vznikla náboženství. Láska je jistota, kterou máme, je existující entitou. Kde je láska, tam je Bůh. Nezáleží na tom, jakou víru nebo božstvo uctíváte. Pokud jste ateista, ale umíte dávat lásku, jste s Bohem spojení více než jedinec, který pravidelně uctívá svá božstva a dodržuje náboženskou praxi, ale lásku nedává. Láska je konečně verbální vyjádření reality, kam žádné jiné slovo již nemá přístup je nejbližším vyjádřením absolutna, reality, se kterou nás spojuje více hudba, tanec, umění, poezie, než náboženské texty.